Hola gamers, bienvenidos a otra emisión de Endgames en Zacatecas Notivideo. Y por fin, después de tanta espera, llega Dragon Ball y la resurrección de Freezer, que es la película que nos entrega Akira Toriyama después de Dragon Ball, la batalla de los dioses. La verdad a mí esta película me dejó un poquito descontenta porque no fue lo que esperaba, pero bueno, con Dragon Ball la resurrección de Freezer se espera que, como lo dice el título, Sorber, nuevo líder de las Fuerzas Armadas, reúna las esferas del dragón para traer otra vez a Freezer, que peleará y tomará venganza contra Goku, que él, con manos de Vegeta, ayudarán y pelearán, también con instrucciones de Whis. La película es bastante buena, pero deja mucho que desear en cuanto a cómo cambiaron algunos personajes. Eso que tiene un poquito descontentos a los fans, pero bueno, esperemos que les siga gustando. Y si tú ya viste Dragon Ball y la resurrección de Freezer, déjame un comentario y hazme saber qué piensas. Y para todos aquellos fans de GTA V, hicieron una parodia en live action. Aquí te dejamos el video. meses de retraso llega Batman Arkham Knight. Lo malo es que tiene bastantes bugs en lo que es el juego de PC. Los desarrolladores están trabajando en ello, lo cual espero que así sea, porque la verdad es un juego muy bueno. Y para todos aquellos fanáticos de Cures of Wars, y si tienes un Xbox One o 360, tenemos una sorpresa para ti. Si eres usuario Xbox Live Gold, ya estás en el preregistro para la versión beta. Y Halo 5 anunció que Fabricio Verdum Actual campeón de la UFC va a salir en el juego. Y si te encanta Tom Clancy, te tenemos una mala noticia. Ubisoft acaba de cancelar The Companion App. Solo acaba de anunciar que para Triforce Heroes ya está disponible la versión multijugador, lo cual es muy impactante ya que ninguna otra versión de Zelda había podido tenerlo. Y si tú jugaste todos los deportes de Nintendo, como yo, 
anuncia que vuelve Mario con el Tennis Ultra Smash. Y si no conoces la marca OnePlus, consta de varios desarrolladores que salieron de marcas como Sony, Nokia, entre otras. Y ahora tienen una entrega que es OnePlus 2, la cual viene con USB tipo C, lo cual es una innovación bastante grande. Hay nuevos rumores, la entrega de Bayonetta 3, así que hay que esperarlo. Y esto es todo por hoy. Si te gustó mi sudadera y la cachucha junto con el collar, los conseguí en Clade Moda y Accesorios. Dale like a la página de Facebook que es Zacatecas Notivideo, en Twitter como arroba Zac Notivideo y síguenos en YouTube. También te invito a que sigas a Clade Moda y Accesorios.